এই যে তোর ফুপার আজকে এই ফার্মের এত নাম এত খ্যাতি জ্বর এটা কি তোর ফুপার একার এর মধ্যে আজমলের অবদানও অনেক ঠিকই বলেছো ফুপি আর নিজের বাবা বলে বলছি না বাবার মতো এত বড় মনের মানুষ আমি আমার জীবনে দেখিনি শুধু আমি মেয়ে বলে না অফিসের সব কর্মকর্তা কর্মচারী সবার প্রতি বাবার যে কি মায়া হি ইজ দ্য বেস্ট ফাদার ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আচ্ছা বল দেখি আজকে কি রান্না করব তুই কি খেতে চাস ফুপি মা হারা একটা মেয়ে সবচেয়ে বড় যে খিদা সেটাই তুমি পূরণ করে দিয়েছো এখন তুমি যা খাবে তাই খাবো আমার মেয়ের অভাব তো তুই পূরণ করেছিস কে বলে আমার দুই সন্তান তুই তো আমার একটা মেয়ে আমার তিনটি সন্তান আচ্ছা ফুপি আশিক ভার্সিটি থেকে কখন ফিরবে কি জানি ওর কোনো ঠিক ঠিকানা আছে নাকি দাঁড়াও ওর রুমে একটা গোয়েন্দা তল্লাশি দিয়ে আসি তুমি জানো শয়তানটা আমাকে একবারও ফোন করে না আমি ওকে ফোন করতে ভুলে গেছি মানে ও যে কি ভাবে ওর রুমে আমি যে দেখে আসি ও এত কি নিয়ে বিজি থাকে না কিছুই ভালো লাগতেছে না বাপটা সিধা এসে চলে যাবো গিয়া বালা রে দবির বালা তুই গ্রামই চলে যা ঢাকা শহরে ভূমিকম্প হইতে পারে মানুষ মরবো তুইও মরবি এর লাগে ও মরার সম্ভাবনা আছে তো মরার সম্ভাবনা থাকলে তুমি যাও না কেন আমি গ্রামে যাইতাম না আমার তোর বাপ মা নাই গ্রামে আমার তো কেউ নাই এই যে কথা এই ছোট কালে তেরাই তোমার বাপ মা মামা মামি আমি বাড়ি যে কি করুম এই লোকেই তো আছি আমি তুমি তো আছো খুব মজায় বাড়ির আত্মীয় খাওয়ার ঘুমাও এখানে সেখানে যাইতে পারো আর আমার তো সারাদিন বইয়া থাকতে হয় কুত্তা চাকরি লইছি দিন রাত বাড়ি পাহারা দিতেছি কেরে কুত্তোর চাকরি কে এটাই তো ভালো চাকরি তোর তো মজাই মজা আমি যখন মামা মামির লোকে বাইরে যাই বাড়িতে ফাঁকা থাকে তখন তো তুমি সম্পাস আমির লোকে দুইজনের লোকে টাঙ্কি মারতে পারো তাই না মজাই মজা মজা হইতো যদি সেই লোকটা যদি মনটা পাইত আচ্ছা দবির সত্যি করে একটা কথা কবি আচ্ছা এই চম্পা সামিলি দুইজনের ভিতরে তোর কারো পছন্দ চম্পা না সামিলি রে আমি ব্যবস্থা করি তুমি চিন্তা করিস না তোর কাছে কই আর তুই বেগম আমারে কই আমার চাকরি ঢাকা যাবে ওই বেটা কর তোর যদি আমি চাকরি করি আমার বেটা আমি তো চাকরি তো নট করে দিতে পারি মুহূর্তের ভিতরে আমি জানি তুই মনে মনে সামনে দিয়ে যাও কইতে পারো না তুই কেমন বুঝলি এই তোর কাছে কে এটা কইছিস আমি তোমার চোখের দিক থাকে বুঝছি তুই তুমি কারে পছন্দ করো লুকাইতে পারবো না বুঝে সামনে দিয়ে পছন্দ করো এটা আমি জানি मुसलमान <laughs> खेते <laughs> दे मेरा <laughs> আচ্ছা ফুপি ভাই আর ঘরটা কতদিন খোলা হয় না বলো তো অনেক ধুলোবালি জমেছে না একটু পরিষ্কার করা দরকার এই রে কতবার মনে করেছি চম্পা চামিলিকে বলবো বলবো করেও বলা হচ্ছে না তুই তো ভালো কথা মনে করেছিস দেখ তুই ওদের সাথে নিয়ে ঝাড়মোছ করতে পারিস কিনা যেই না ঘর ওটা আমি একাই পরিষ্কার করতে পারবো কোশুলের আগে বললে ভালো হবে কোনো অসুবিধা নেই ফুপি আমি আবার গোসল করে নেব তুমি চাবি দাও তো বাবা জানো আজকে ফুপি কি বললো 
কোথায় গিয়েছিলে আজকে হ্যাঁ তো কি বললো বলেছি তোমাকে নাকি আরেকটা বিয়ে দিয়ে দিবে এই পুরো বয়সে কেন কারণ আবার কি আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তোমাকে দেখার লোক লাগবে না ও বরবন যদি বলে তাহলে তো না করা যায় না এক্স্যাক্টলি আমিও তাই বললাম দুই পাগলি একসাথে হইছিস তো পাগলামো কত ছেড়ে আর কি কথা হবে নে খেতে বস আমি খাব না বাবা ফুপির বাসায় গেলে তুমি তো জানো তার তো রেসিপি শেষ নেই এটা খাওয়া হয় সেটা খাওয়া হয় পেটে আর জায়গা নেই ও যাবে তোর ফুপির মেয়ের বড় ইচ্ছে ছিল যাওয়া হলো মারা গেল জন্মের আগে ডাক্তার বলল আর সম্ভাবনা নেই তোকে পেয়ে অন্তত মেয়ের অভাবটা পূরণ হবে তার আমিও তো ফুপির কাছে গেলে মায়ের অভাব ভুলে যাই বাবা हाथ बुलिए दी কারো সাহায্য নেবে না আচ্ছা আমি কি এমন কঠিন একজন মহিলা যে স্বামী কিছু বললে তার মুখের উপর না করে দেব কোনো দিন তো বললে না যে আমার জন্য একটু এটা করো ওটা করো আমি যা বলবো সবকিছুতেই হ্যাঁ 
এখন দেখো কষ্ট পাচ্ছ তবু বলবে না যে মাথায় একটু হাত ধুয়ে দাও না বলতেই তো তুমি সব করো তাই আর বলা হয় না ঠিক আছে দাও একটু কপাল চেটে দাও হ্যাঁ আসিফের সাথে কতদিন কথা হয় না হ্যাঁ ও তো ফোন করে না घुम सब मरते আর তোমার আমার কবর হবে একসাথে পাশা পাশে থাক আপনাকে সুসাইড করতে হবে তাতে তুমি আগে মর সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যানির বাবার মতো স্মৃতি আখড়ে রাখবো না সেটাও আসলে আমি পারবো না আমি আরেকটা বিয়ে করে ফেলবো আহা রাখছো কেন আমি বুড়ো হয়ে গেলে আমাকে দেখার জন্য কেউ একজন থাকতে হবে না এই তো আমার ভালোবাসা মনে মনে তো আগে থাকতেই প্ল্যান করে বসে আছো শোনো আমি যেদিন মরবো না তার আগে তোমার ব্যবস্থা করে রাখবো কি করবে তুমি গলা টিপে তোমাকে মেরে তারপরে আমি মরবো তোমার বিয়ের সাথে একদম আমি একেবারে মিটিয়ে দেব তুমি আর কখনো আমাকে ফোন করবে না হ্যালো ছায়া হ্যালো ছায়া মা কি রে রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে না আচ্ছা তোমাদের যে প্রপার্টিজ আছে হ্যাঁ তার এখন রিসেল ভ্যালু কত বলো তো কেন আহা বলো না গুড এনাফ বসে গেলো দুই তিন পুরুষ লাগবে শিশু তো হুম দ্যাট मींस উই আর সেম আচ্ছা তোমরা তো দুই ভাই তোমাদের সম্পত্তি তোমরা সামলাবে কিন্তু আমরা তো দুই বোন আমাদের সম্পত্তি কে সামলাবে মানে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল তো আমরা পরের ঘরে চলে যাব তখন এত দিন যেভাবে হচ্ছিল সেভাবেই হবে তোমার মা সামলাচ্ছিল না উনিই সামলাবে আহা মা যখন থাকবে না তখন তোমাদের হাজবেন্ডরা সামলাবে তুমি তোমারটা সামলাবে না আমারটা সামলাবে তাও তো কথা चिंता <laughs> Then you can go. Sorry. तू मैं घर पर चुप हूँ ना बोल सुना ना तो। अरे आमी तो तू मैं क्या बोल सुना जब चलो बिया को रहा कुनी तो मैं क्या घर जा मेरे से बामर बात नहीं है तो। तातु बोल सुना। शुनो अब उस तब जब आप उस तब तो खुन करता तो खुन देखा जब जो खुन आप उठा ना पाते। हैं? तुम्हारे साथ तो कथा बोला ही अन्य 
शीतर मध्य खेल बराबर मर्यादा तो रेखे आशा कर अंधकार ढील छोड़ मत विषय झड़े मत छुटते तब ना प्रेम कबीटो
ওকে ঘুমাও তাহলে তোমার সঙ্গে আমার স্বপ্নই কথা গুড নাইট গুড নাইট
কথা ওকে কিন্তু কষ্ট দিলাম হ্যালো হ্যাঁ একটা গুড নিউজ আছে হ্যাঁ আমি <laughs> যখন দেখাতে হবে যাও তুই যা
खुब सुंदर लगता से